দেখার জন্য আপনারা দেশে এবং বিদেশে কাছে এবং দূরে যে যেখানে বসে আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন দর্শক আপনারা জানেন যে অনুষ্ঠানে আমরা আপনাদের পাঠানো প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা করে থাকি এবং খাদ্য পথ্য পুষ্টি হার্বসের মাধ্যমেই আমরা আপনাদের প্রশ্নের সমাধান দিয়ে থাকি আজও উপস্থিত আছেন আমাদের দেশের এবং উপমহাদেশের একজন খ্যাতিমান হার্বাল গবেষক ও চিকিৎসক মডার্ন হার্বাল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডাক্তার আলমগীর মতি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরকাতু ডাক্তার আনন্দ মতি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা আসুন তাহলে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনাটি শুরু করি খুব অন্য ধরনের একটা মজার প্রশ্ন করেছেন ঢাকার জুরাইন থেকে মোবারক হোসেন বলছেন যে মা দাদিদের মুখে শুনেছি যে যারা মাছ বেশি খায় তারা মাছের মতো স্বভাব পায় অর্থাৎ তারা চঞ্চলমতি হয় কিন্তু আধুনিক রিসার্চ থেকে জানলাম যে মাছের তেল পোস্টেড ক্যান্সারের ঝুঁকিও কমায় এটা পুরুষদের জন্য নিঃসন্দেহ সুসংবাদ মহিলাদের জন্য মাছের তেলের কোনো ভূমিকা আছে উপকারী ভূমিকা আছে কি না জানাবেন যে ভাই একটি খুব সুন্দর প্রশ্ন আসলে এটা সাইন্টিফিকভাবে বলতে হবে যে আমরা যে জিনিসগুলো সবচেয়ে বেশি খাবো তার কিছু প্রভাব তো আমাদের পড়বেই যেরকম বাঘ এবং সিংহ মাংসভোজী তারা কিন্তু একটু ক্ষিপ্ত রাগান্বিত মাঘ সিংহ যেরকম রাগ হাতির তো ওরকম রাগ না গরুর ওরকম রাগ না এরকম মানে যে যেটা খায় তার ওই ওইটার একটু প্রভাব পড়ে আমরা যেরকম শাক সবজি যত বেশি খাই সাধারণত দেখা যায় যারা ভেজিটেরিয়ান আর যাদেরকে আন্তর্জাতিক বিশ্বে ভেজ বলে ভেজরা কিন্তু সাধারণত একটু শান্ত প্রকৃতির তারা বিজ্ঞান ভিত্তিক কথা বলে যুক্তি ভিত্তিক কথা বলে জ্ঞান ভিত্তিক কথা বলে আবার যারা নন ভেজ মানে যারা মাংসভুজি তারা একটু গরম একটু রাগান্বিত একটু ক্ষিপ্ত একটু হাই প্রেশার সব কিছুতে একটু হাই 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 ভাব তাদের এই দুইটা কিন্তু কথা ঠিকই আছে যে আমাদের খাদ্যভ্যাসের সাথে পথ্যভ্যাসের সাথে আমাদের চলন বলনের সাথে আমাদের কিছুটা হইল প্রকৃতিগতভাবে কিছু বিবর্তন হয় হ্যাঁ তবে যারা মাছ একটু বেশি খান তারা একটু চঞ্চল মতি হন এটা একটা মঙ্গোলিয়ানদের গবেষণা এটা কিন্তু আর্যদের গবেষণা না এটা আমাদের এই দিকের গবেষণা না মানে প্রায় দুইশো কোটি মানুষ আছে এশিয়াতে মঙ্গোলিয়ান মানে চীন জাপান কোরিয়া হংকং ব্যাংকক মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া কম্বোডিয়া লাওস ভিয়েতনাম কাউলুন সহ আপনি হংকং ধরে আপনি আপ টু ভুটান পর্যন্ত আসে যান এই বেল্টের মানুষগুলো এরা কিন্তু একটু কম্পারেটিভলি মাছ কম খেয়ে মাছের মানে সমুদ্রের তলদেশের যে সি হুইডগুলি আছে এই জিনিসগুলি বেশি খান তার আবার মাছ না খেয়ে তারা শামুক খান বেশি তারা কাঁকড়াটা বেশি খান অন্য অন্য প্রাণীকুলটাকে তারা বেশি প্রাধান্য দেন যেটা আমরা খাই না তারা যেরকম ব্যাং খান তারা কুকুর খান তারা বিভিন্ন প্রাণী কুল খান কিন্তু আর্যরা যারা আমরা কিন্তু আবার এগুলির ভিতরে আমরা এইসব প্রাণী কুল খাই না অতএব তাদের ভিতরে স্বভাবে একটু মন মানসিকতায় আমাদের কিছুটা পার্থক্য আছে আমরা যেরকম মাছ খাইলে একটু চঞ্চলমতি হয় অ্যাকোরিয়ামের মাছগুলো যেরকম খুব একটা ই করতে চঞ্চলমতি দেখা যায় ওই রকম মানুষের ভিতরে ওয়ান পার্সেন্ট হলো প্রভাব পরে এতে কোনো সন্দেহ নেই মাছের তেল উপকারিতার কথা বলা জানতে চাচ্ছিলেন ডেফিনেটলি উপকার ছেলে মেয়ের জন্য না সকলের সবার জন্য মাছের তেলে কিছুটা উপকার আছে তবে একটা কথা মানে মাছের তেলটা যেন অনেক দিন ফ্রিজিং করা না হয় আরেকটা হলো মাছের তেলটা অনেক বেশি কার্যকরী হয় যে মাছটা ধরা এবং মারা এবং পাক করা যদি সব কিছুই দুই ঘন্টার মধ্যে সমাধান হয় আচ্ছা যত তাড়াতাড়ি পারা যায় যত তাড়াতাড়ি পারা যায় মানে ষাট মিনিট থেকে একশো বিশ মিনিটের মধ্যে এটা সমাধান হইতে হবে তা না হইলে মাছের তেলটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটার কার্যকরী ক্ষমতাটা কমতে থাকে মানে স্নাসপদ যে ক্ষমতাটা এই ক্ষমতাটা তাদের কম কমে যেতে থাকে যেরকম দুধ দুধের ভিতরে স্নাসপদ যে পদার্থটা এটা কিন্তু দুধকে যদি পাস্তরিত না করে আপনি খুব ঘন করে দুধ খান তাহলে কিন্তু এটা চলে যায় এক নম্বর দুই নম্বরে সবুজ শাক সবজি বেশি জাল দিলে 
তার যে কার্যকরী ক্ষমতাটা ভিটামিন সিটা চলে যায় কিন্তু যেরকম মধু অনেক বেশি জাল দিলে মধুর কোনো গুণই থাকে না ডিম অনেক বেশি জাল দিলে ডিমের কোনো গুণ থাকে না তো এই যে খাবারগুলো এগুলোকে অল্প আছে অল্প জালে এবং নিরপেক্ষ আগুনে নিরপেক্ষ আগুন বলতে এরকম যেরকম একটা পোটের মধ্যে আপনি গরম পানি জাল দিবেন ওইখানে সরাসরি আগুনটা লাগবে ওখানে আরেকটা হাড়ি দিয়ে তার ভিতরে আপনি দুধ দিবেন মধু দিবেন ডিম দিবেন শাক সবজি দিবেন সেটার টেস্ট আপনি আলাদা পাবেন খাদ্য গুণ এবং মান সেখানে আলাদা পাবেন ভিটামিন সির উপস্থিতি সেখানে অনেক বেশি পাবেন হাজার বছর আগে কিন্তু এই পদ্ধতি ছিল এই পদ্ধতি ছিল একটা হাড়ির ভিতরে পানি দিয়ে আরেকটা হাড়ির ভিতরে খাবার দিয়ে দেওয়া হতো এখন কিন্তু আপনি একটা জিনিস খেয়াল করবেন রোডে কাটে দেখবেন কিছু ধুপি পিঠা বানায় হ্যাঁ ওটা কিন্তু একটা ভাবে তৈরি হয় এই যে ভাবটা এইটাই হইল আমাদের জন্য খাদ্যের গুণ মান রক্ষা করার প্রধান উপায় এবং ওখানে কিন্তু মাটির পাতিল মাটির হাড়ি মাটির পাতিলটা বেশি ব্যবহার করা হয় পৃথিবীর যদি তিনশো সাতটা দেশ থেকে থাকে তার মধ্যে মাত্র ছয় থেকে সাতটা ছোট দেশে কিন্তু সিলভার ব্যবহার করে আর সবাই মাটি কুরমিয়াম স্টেনলেস স্টিল আয়রন পিতল তামা কাঁসা এই জাতীয় জিনিস বেশি ব্যবহার হয় শুধুমাত্র সিলভার যেটাকে অ্যালমোনিয়াম বলে এই অ্যালমোনিয়ামটা ব্যবহার হয় শুধু ভারত পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গ এই বাংলাদেশ ওই আশেপাশের ছয় সাতটা দেশ ছাড়া আর পৃথিবীর তিনশো দেশে কেউ কিন্তু এই সিলভার বা অ্যালমোনিয়ামের হাড়িতে পাক করে না আরেকটা আমাদের আরেকটা খারাপ ব্যাপার হলো এই যে আমাদের দেশে যে সিলভারগুলো অ্যালমোনিয়ামগুলো এগুলো কিন্তু ম্যাক্সিমাম ওল্ড ইন গড মানে দুশো বছর আগে থেকেই এই দেশে সিলভারগুলো আপনার ঘর থেকে ঘুরে পুরনোগুলো চলে যাচ্ছে ওইগুলি ঘুরে 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 আবার গালাই যাচ্ছে আবারই করতেছে রিসাইকেলিং হচ্ছে নিউ ইনগট খুব কম আসে তত এই ওল্ড ইনগটের ভিতরে আপনার একটা মার্কারি আর একটা অ্যালকালাই আছে এই দুইটা জিনিস আপনার হাড়িতে যখন পাক করতেছেন যখন একশো একশো ডিগ্রি ফাইনাইটের উপরে হিট হইতে থাকে তখন দেখবেন যে আপনার হাড়ির নিচে কতগুলি পোটা 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 দাগ আছে তার ভিতরে কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে কিছু কৃমি আছে যেগুলো আমাদের শরীরের জন্য পেটের সমস্যার জন্য মাটি হইল সবচেয়ে খাঁটি তারপরে হইল আপনি স্টেলেস স্টিল তারপরে আপনি কুরমিয়াম বা অন্য অন্য পদ্ধতি সিলভারের পদ্ধতিটা এবং ওল্ড ইনগট পদ্ধতিটা আমাদের অসম্ভব ক্ষতি করে বেশি ক্ষতি করে সাত থেকে এক মাস থেকে সাত বছরের শিশুর জন্য ভয়ানক ক্ষতিকারক কারণ গুলোতে বিরতি পর আবার আসবো আপনার কাছে প্রিয় দর্শক দেখছিলেন মডার্ন হারবার গ্রুপ সুস্বাস্থ্যে প্রতিদিন কি করবেন যে অনুষ্ঠানটি এই পর্যায়ে একটু বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আবার ফিরছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন